ഹായ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി വന്നിട്ടുള്ള പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പിന്നിട്ട് വഴികളിലൂടെ ബാലകൃഷ്ണൻ എൻ ലിനുരാജ് കെ എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ അതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് നീതി ആയോഗ് പുറത്തുവിട്ട സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാര സൂചിക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം പഠന ഫലത്തെ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഭരണ നടപടി ക്രമങ്ങളിലെ മികവിലും കേരളമാണ് ഒന്നാമത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൂചിക തയ്യാറാക്കിയത് എഴുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് ശതമാനം സ്കോർ നേടിയാണ് കേരളം മുന്നിലെത്തിയത് സേവ് ദ ചിൽഡ്രൻ എന്ന രാജ്യാന്തര സംഘടന ബാല സംരക്ഷണ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തന മികവിനെ ഏർപ്പെടുത്തിയ ദേശീയ പുരസ്കാരം സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് ലഭിച്ചു സി എൻ എൻ ആഗോള വിനോദ സഞ്ചാര പട്ടികയിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെട്ട ഏക പ്രദേശമാണ് കേരളം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കേന്ദ്ര ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയത് തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ സൂചി സൂചികയിൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും മുന്നിലെത്തിയ സംസ്ഥാനം കേരളം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഏറ്റവും പിന്നിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷവും കേരളം തന്നെയായിരുന്നു മുന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഗോത്ര ഭാഷകൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയ സംസ്ഥാനം കേരളം ഏറ്റവും നന്നായി കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അംഗീകാരം ലഭിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളം ടൂറിസം രംഗത്തെ രാജ്യാന്തര ബഹുമതിയായ പസഫിക് ഏഷ്യ ട്രാവൽ അസോസിയേഷന്റെ മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയത് കേരള ടൂറിസം ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷന്റെ കീഴിലുള്ള കുമരകം എത്തനിക് റെസ്റ്റോറന്റിനും മികച്ച പരസ്യ പ്രചാരണ പരിപാടിക്കുള്ള അംഗീകാരത്തിന് കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ പരസ്യ പ്രചാരണ പരിപാടിയായ കമൌട്ട് ആൻഡ് പ്ലേക്കും ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ടൂറിസം വെബ്സൈറ്റിലുള്ള പുരസ്കാരം കേരള ടൂറിസം വെബ്സൈറ്റിനും ലഭിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കാട്ടാന ഉദ്യാനം എവിടെയാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ചിന്നക്കനാൽ ഇടുക്കി ജില്ല രാജ്യത്തെ മികച്ച ബാല സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ കോലേഴി പഞ്ചായത്ത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് കയ്യൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ല രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സൗരോർജ പഞ്ചായത്ത് പോത്തനിക്കാട് എറണാകുളം ജില്ല ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിൽ ലയിപ്പിച്ച് കേരള ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നു മലപ്പുറം ജില്ലാ ബാങ്ക് ഒഴികെയുള്ള പതിമൂന്ന് ബാങ്കുകളാണ് കേരള ബാങ്കിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് ഡിസംബർ ആറിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരള ബാങ്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തി യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ജനറൽ മാനേജർ പി എസ് രാജനെ കേരള ബാങ്കിന്റെ സിഇഒ ആയി സർക്കാർ നിയമിച്ചു രാജ്യത്തെ മികച്ച കടുവ സങ്കേതത്തിനുള്ള ദേശീയ കടുവ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റിയുടെ അവാർഡ് പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിന് ലഭിച്ചു പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പെഞ്ച് കടുവ സങ്കേതവും ഒന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിടുകയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം പാളയത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വി ജെ ടി വിക്ടോറിയ ജൂബിലി ടൗൺ ഹാൾ ഹാളിന്റെ പുതിയ പേര് അയ്യങ്കാളി ഹാൾ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ കിരീടധാരണത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ സ്മരണയ്ക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന്റെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ചു പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൃത്രിമ ഭൂജല പരിപോഷണം പൂർത്തീകരിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആദ്യ നിയോജക മണ്ഡലമാക്കി ആദ്യ നിയോജ നിയോജന മണ്ഡലമായി കാട്ടാക്കട മാറി ലോക ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച വറ്റാത്ത ഉറവയ്ക്കായി ജലസമൃദ്ധി എന്ന ജലസുരക്ഷ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ബൌദ്ധിക സ്വത്തവകാശ ശല്യന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ച ഉൽപ്പന്നം തിരൂർ വെറ്റില ഭൗമസൂചിക സൂചക പദവി ലഭിച്ച മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വയനാടൻ ഗന്ധകശാല വയനാടൻ ജീരകശാല പൊക്കാളി അരി കൈപ്പാട് അരി വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ മധ്യകേരളത്തിലെ ശർക്കര നിലമ്പൂർ തേക്ക് മറയൂർ ശർക്കര ചെങ്ങാലിക്കോടൻ നേന്തക്കായ കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ടെന്നീസ് അക്കാദമി തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാപിച്ചു റോബോട്ടിനെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ പോലീസ് സേനയായി കേരള പോലീസ് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആയുർവേദ സ്പോർട്സ് ആശുപത്രിയായ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ് ആയുർവേദ ആൻഡ് റിസർച്ച് എവിടെയാണ് തൃശൂർ കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽസ് നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിന്റെ ഇ ഓട്ടോറിക്ഷ മീം ജി നിർത്തിലിരിക്കെ മഹാകവി അക്കിത്തത്തിന് ജ്ഞാനപീഠം അക്കിത്തം സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവന പരിഗണിച്ചാണ് അമ്പത്തഞ്ചാം ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നത് ജ്ഞാനപീഠം നേടുന്ന ആറാമത്തെ മലയാളിയാണ് ഇദ്ദേഹം അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം മൂർത്തി ദേവി പുരസ്കാരം വയലാർ അവാർഡ് മാതൃഭൂമി പുരസ്കാരം കബീർ സമ്മാൻ തുടങ്ങി ബഹുമതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദര
വയലാർ പുരസ്കാരം വി ജെ ജെയിംസ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ആനന്ദ് വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ചക്കറിയ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം നോവലിന് കെ വി മോഹൻകുമാർ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം കഥ കെ രേഖ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം കവിത വി എം ഗിരിജ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം ഷീല നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ രാജ്യത്തെ മികച്ച സർവകലാശാലകളിൽ പ്രവേശനം നേടാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ധനുസ് കുടുംബനാഥൻ രോഗബാധിതനായി കിടപ്പിലാകുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി കേരള വനിതാ ശേഷി വികസന വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി അതിജീവിക്ക ജൈവകൃഷി മാതൃകയിൽ മത്സ്യകൃഷി ജനകീയമാക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി മുറ്റത്തൊരു മീൻതോട്ടം ഓട്ടിസം ബാധിതരുടെ സമഗ്ര പുരോഗതിക്കായി കേരള സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി സ്പെക്ട്രം ഭിന്നലിംഗക്കാരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പുതിയ പദ്ധതി മഴവില്ല് പ്രളയത്തിൽ നശിച്ച കാർഷിക മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കൃഷിവകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി പുനർജനി പ്രസവത്തിന് ശേഷം മാതാവിനെയും കുഞ്ഞിനെയും തിരികെ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി മാതൃയാനം കേരള ജല അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച കുപ്പിവെള്ള പദ്ധതി തെളിനീർ ഇനി പൊതുവിവരങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ പുതിയ ഗവർണറായി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സെപ്റ്റംബർ ആറിന് ചുമതലയേറ്റു രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെയും വി പി സിംഗിന്റെയും മന്ത്രിസഭകളിൽ അംഗമായിരുന്നു ആരിഫ് ഖാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മഹാപ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച കേരളം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഓഗസ്റ്റിലെ ഓഗസ്റ്റ് മാസം വന്ന തേമാരിയും ഉരുൾപൊട്ടലും സൃഷ്ടിച്ച ദുരന്തത്തെയും അതിജീവിച്ച് മുന്നേറുന്നു വയനാട്ടിലെ പുത്തുമലയിലും മലപ്പുറത്തെ കള്ളപ്പാറയിലും നേരിട്ട ഉരുൾപൊട്ടൽ നിരവധി ജീവനുകൾ അപഹരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയ ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച നവ കേരള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗത്തിനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണവും വിൽപ്പനയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ കേരളത്തിൽ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി എസ് മണികുമാർ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്നു കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിജ്ഞാപനം പി എസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു മൂന്ന് സ്ട്രീമുകൾ സ്ട്രീമുകളിലായാണ് വിജ്ഞാപനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് പ്രാഥമിക പരീക്ഷ നിർഭയ ദിനമായ ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ ശിശു വികസന ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത നൂറ് പട്ടണ വീതികളിൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പതിന് വെളുപ്പിന് രണ്ട് മണിവരെ സ്ത്രീകൾ നിർഭയമായി നടന്ന് പൊതുവിടം എൻ ഡി എന്ന പേരിലാണ് സ്ത്രീത്വം സ്ത്രീ നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചത് വനിതാ ദിനമായ മാർച്ച് എട്ട് വരെയുള്ള ആഴ്ചകളിൽ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സൂര്യഗ്രഹണം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് കേരളത്തിൽ ദൃശ്യമായി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചെറുതൂർ ചെറുതൂരാണ് ആദ്യം ഗ്രഹണം ദൃശ്യമായത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് ഇതിനു മുമ്പ് കേരളത്തിൽ വലിയ വലയഗ്രഹണം കാണാനായത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് മെയ് ഇരുപത്തൊന്നിന് ഇനി അടുത്ത വലയ സൂര്യഗ്രഹണം കാണാം വേർപാടുകൾ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ കെ മാണി അന്തരിച്ചു രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക് പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം എം എൽ എ ആയി അമ്പത്തൊന്ന് വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മന്ത്രിയായി ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മന്ത്രിസഭകളിൽ അംഗം പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ധനമന്ത്രി പതിനൊന്ന് വർഷം എട്ട് മാസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നിയമമന്ത്രി ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ വിജയിച്ചു പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബജറ്റ് പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നീ വിശേഷണങ്ങൾക്ക് കെ മാണി അർഹനാണ് പ്രശസ്ത മലയാള സാഹിത്യകാരി അഷിത അന്തരിച്ചു ഹൈക്കു കവിതകൾ മലയാളത്തിൽ പരിചിതമാക്കിയത് അഷിതയാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് എന്ന മലയാള സിനിമയുടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സിനിമാ സംഗീത സംവിധായകൻ എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹനായിരുന്ന ആദ്യകാല സിനിമാ സംഗീത സംവിധായകൻ എ രാമചന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചു പ്രശസ്ത സംഗീതത്തിനും പുല്ലാങ്കുഴൽ പ്രതിമയുമായിരുന്ന ഗുരുവായൂർ എസ് കൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു കേരള സംസ്ഥാന മുൻ മന്ത്രിമാരായിരുന്ന തോമസ് ചാണ്ടി വി ജെ തങ്കപ്പൻ ദാമോദരൻ കളാശ്ശേരി എന്നിവർ അന്തരിച്ചു പ്രശസ്ത മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായകനായിരുന്ന എരിഞ്ഞോളി മൂസ അന്തരിച്ചു മുൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്ന ഡി ബാബു പോൾ അന്തരിച്ചു പ്രശസ്ത പഞ്ചവാദി കലാകാരനായിരുന്ന അന്ന അന്നമട പരമേശ്വരമാരാർ അന്തരിച്ചു പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകനായിരുന്ന എം ജെ രാധാകൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു പാകിസ്ഥാനിലെ മലയാളിയായ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നേതാവും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ ബി എത്ത് മൊഹീദ്ദീൻ കുട്ടി ബി എം കുട്ടി അന്തരിച്ചു കഥകളിയിൽ പച്ചവേഷത്തിലും ചത്തിവേഷത്തിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്ന പ്രശസ്ത കഥകളി ആചാര്യൻ കോട്ടയത്തിൽ ചന്ദ്രശേഖര വാര്യർ അന്തരിച്ചു പ്രശസ്ത ചരിത്ര താരം സർക്കാർ അന്
നൂറ് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ കപ്പൽ നിർമ്മാണശാല ഏതാണ് ഇവിടെയാണ് കൊൽക്കത്ത ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയർസ് ലിമിറ്റഡ് ഇരുപത് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ വീശിയ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഫോനി ഫോനി ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്ന എന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് വാക്ക് വാക്കാണ് ആ വാക്ക് ഫോണി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പാമ്പിന്റെ പത്തി പത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം വർഷവും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെ രാജ്യം നോർവേ ഫിൻലൻഡും സ്വീഡനുമാണ് തൊട്ടടുത്ത് പത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി നാൽപ്പത് പാകിസ്ഥാൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് നൂറ്റി അമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ പോളിംഗ് ശതമാനം ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ആറ് എട്ട് ഇത് സർവീസ് ബോർഡ് കണക്കാക്കാതെയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ആറ് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മിസ് ഇന്ത്യയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സുമൻ റാവു ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരിയാണ് രാജസ്ഥാൻ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് തകർന്ന തിവാരെ അണക്കെട്ട് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഭൗമ സൂചക പദവി നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചെരുപ്പ് കോലാപുരി ചെരുപ്പ് കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ വനിത നിർമ്മല സീതാരാമൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ലോക്സഭയിൽ ആദ്യമായി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച വനിത ഏത് അയൽ രാജ്യത്തെ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനാണ് ആ രാജ്യത്തെ സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയുമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലി കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത് മാലിദ്വീപ് തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുനെൽവേലി വിഭജിച്ച് രൂപം നൽകിയ ജില്ല തെങ്കാശി ഈയിടെ ഭൗമ സൂചിക പദവി നേടിയ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നം കൊടൈക്കനാൽ മലവെള്ളുള്ളി ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേക പദവി നീക്കം ചെയ്തു മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് നിയമം പാസാക്കി ജമ്മു കശ്മീർ എന്ന സംസ്ഥാനത്തിന് പകരം ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്ന രണ്ട് പുതിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ രൂപം നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ദേശീയ പൌരത്വ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേശീയ പൌരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ സി എ എ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള മതവിഭാഗങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൌരത്വം നൽകുന്നതാണ് ഭേദഗതി നിയമം പതിനൊന്ന് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ കഴിയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവർക്ക് പൗരത്വം ഉറപ്പാക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ നിയമം ഇതോടെ ഇല്ലാതായി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദേശീയ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്റർ എൻ പി ആർ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ദേശീയ പൌരത്വ രജിസ്റ്റർ എൻ ആർ സി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി രണ്ടായി താഴ്ന്നു നൂറ്റി പതിനേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം അയൽപക്ക രാജ്യങ്